করোনা সংক্রমণ রোধে 21 দিনের জন্য লকডাউন পুরান ঢাকার ওয়ারি কঠোর নজরদারিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী টানা দ্বিতীয় দিনের মতো 2 লাখের উপর করোনা সংক্রমণ দেখলো বিশ্ব 24 ঘন্টায় প্রাণহানি 5500 এবং দেশের 12 জেলায় এখন বানের পানি এক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতির আরো অবনতির আশঙ্কা সিরাজগঞ্জে ভেঙে গেছে 32 বছরের রেকর্ড আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়া নিউজে আপনারা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহান আত্রিনা এবারে পুরো সংবাদ করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে 21 দিনের জন্য লকডাউন করা হলো রাজধানীর ওয়ারি এলাকা আজ ভোর 6টা থেকে শুরু হচ্ছে লকডাউন এই সময়ে সেখানে স্বাভাবিক জীবন যাপনে থাকবে কড়াকড়ি যা চলবে আগামী 25 জুলাই পর্যন্ত সকাল থেকে কঠোর নজরদারিতে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না 17 টি প্রবেশ মুখের মধ্যে 15 টি বন্ধ রাখা হয়েছে খোলা রাখা দুটি পথ দিয়ে জরুরি প্রয়োজনে বের হতে পারবেন শুধু জরুরি সেবার সাথে নিয়োজিতরাই দোকানপাট বিপণী বিতান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে খোলা থাকবে শুধু ওষুধের দোকান দর্শক ওয়ারি লকডাউন বিষয়ে আরো খবর জানাতে এবার সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সেখান থেকে আমাদের সহকর্মী শহীদুল্লাহ গাজী শহীদুল্লাহ গাজী নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ওয়ারিতে লকডাউনের প্রথম দিনে কেমন পরিস্থিতি দেখছেন জনগণ কি রাস্তায় আছে না বাসায় আছে সবাই जी हमें सुनते अफसाना त्रीना आप धन्यवाद আপনি জানেন যে ওয়ারি জুনকে সরকারিভাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে সেখান থেকে সকাল থেকে আমি এখন অবস্থান করছি এখানে এসে যেটা আমি দেখে এখানে এসে যেটা আমি দেখেছি এই যে বিষয়টা সেটা হলো যে সকাল বিভিন্ন জায়গায় যে ওয়ারিতে ঢোকার যে রাস্তাগুলো আছে সেখানে কিন্তু বাস দিয়ে তৈরি করে রেখেছেন এবং এবং সেখানে কিন্তু পুলিশ খুব করা পাহারায় রেখেছেন আমি কথা বলেছিলাম একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যিনি আলো দায়িত্ব রয়েছেন আলোক সাথে আমি কথা বলেছিলাম তিনি বলেছেন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এই লকডাউনের ভিতরে যারা রয়েছেন অবস্থান করছেন প্রায় একুশ দিন এই লকডাউনটি দুঃখিত দর্শক কারিগরি বিচ্যুতির কারণে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হলো আমাদের সাথে ওয়ারি থেকে সেখানকার লকডাউনের খবর জানাচ্ছিলেন শহীদ গাজী চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ায় সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এস এম মনিরুল হাসান জানান ক্যাম্পাসে করোনা ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণের আশঙ্কায় চার জুলাই থেকে সতেরো জুলাই পর্যন্ত চোদ্দ দিন ক্যাম্পাস লকডাউন করা হচ্ছে এ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি প্রশাসনিক কার্যক্রম শহরের চারুকলা ইনস্টিটিউট অফিস হতে পরিচালিত হবে দুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেইট সংলগ্ন কর্মচারীদের বসবাসের স্থান শোভা কলোনিতে দুই জন করোনা রোগী শনাক্ত হয় এরপরই ক্যাম্পাস লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দুই লাখের উপর করোনা সংক্রমণ দেখল বিশ্ব চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণহানি ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার ফলে মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ উনত্রিশ হাজারের মতো মোট আক্রান্ত এক কোটি বারো লাখ মানুষ ছয় শতাধিক মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণহানি এক লাখ বত্রিশ হাজারেরও বেশি মোট আক্রান্ত উনত্রিশ লাখ নতুন সংক্রমিত পঞ্চান্ন হাজার শুক্রবার সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে ব্রাজিলে মারা গেছেন প্রায় তেরোশো মানুষ মোট মৃত্যু ছাড়িয়েছে তেষট্টি হাজার আক্রান্ত সাড়ে পনেরো লাখ বিশ্বের ষষ্ঠ দেশ হিসেবে মৃতের সংখ্যা তিরিশ হাজার ছুঁই ছুঁই মেক্সিকোতে আক্রান্ত প্রায় আড়াই লাখ মানুষ এদিকে শুক্রবারও রেকর্ড চব্বিশ হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে ভারতে আক্রান্ত সাড়ে ছয় লাখ মোট মৃত্যু আঠারো হাজার সাতশো নতুন সংক্রমণের শীর্ষে থাকা অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা রাশিয়া সৌদি আরব পাকিস্তান পেরু চিলি কলম্বিয়া ও বাংলাদেশ বানের পানিতে ডুবে গেছে দেশের বারো জেলা 
আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা করছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বন্যা শুরুর সাত দিনের মাথায় দেশের বারোটি জেলায় পানি ঢুকে পড়েছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হচ্ছে জামালপুর এরপরই রয়েছে গাইবান্ধার সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলা এছাড়া টাঙ্গাইলের পরিস্থিতিও অবনতির দিকেই ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ঘরবাড়ি ও ফসল তলিয়ে যাওয়ায় পনেরো লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় তিন লাখ মানুষ সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে নেমে আসা বানের পানি অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এই বন্যা দেখা দিয়েছে এ কারণে নয়টি নদীর পানি বিপদসীমার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে আগামী এক সপ্তাহে এই অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে উপনির্বাচনে মনোনয়ন পেলে ঢাকা পাঁচ আসনে নাগরিক সব সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন এমনটি জানিয়েছেন নেশন গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি দুপুরে স্থানীয় মসজিদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠান শেষে এ কথা বলেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন আহসান হাবিব মানবতার জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয় যাত্রাবাড়ির ওয়াসা রোড জামে মসজিদে এতে যোগ দেন ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি আমি আপনাদের কাছে এ এলাকাবাসী হিসাবে আমি দোয়া চাই নামাজ শেষে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আমি যেন যাত্রাবাড়ী এই ড্যামড়া থানার সকলের খেজমতে থাকতে পারি সবকিছু করতে পারি আল্লাহর কাছে দোয়া চাই আল্লাহ তুমি আমাকে শক্তি দাও আমি যেন আল্লাহ এই ড্যামড়া থানার মানুষের জন্য যেন কিছু করতে পারি আর আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী যেন সুস্থ থাকে ভালো থাকে আপনারা দোয়া করবেন নমিশনটা যেন আমাকে দেয় সেই জন্য আপনাদের সকলের দোয়া চাই আমি সব সময় এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের পাশে থাকা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি কে আসছে উপনির্বাচনে নৌকার প্রতীকে দেখতে চান স্থানীয়রা তার জন্য অন্তর খুইলে আমরা দোয়া করব এবং আল্লাহর কাছে বেশিরভাগ আমরা প্রার্থনা করব যে উনি একজন সুদর্শ মানুষ সলিত মানুষ আল্লাহ তালা যেন তাকে নির্বাচিত করেন ঢাকা পাঁচ অবহেলিত এখানে আগামী উপনির্বাচনে আমরা এই অঞ্চলের কৃতি সন্তান যাত্রাবাড়ির বাসিন্দা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সাহেবকে যোগ্যতর প্রার্থী মনে করছি যদি ঢাকা পাঁচে মনোনীয় পায় আশা রাখি ঢাকা পাঁচের মানুষ অনেক উপকারিত হবে অভিভাবকপূর্ণ একজন মানুষ এবং আমরা চাই ওনার মতো মানুষ যাতে আমাদের এলাকার প্রতিনিধি হয় তাহলে আমাদের সবার অবশ্যই অনেক মঙ্গল হবে আমরা চাই উনি নির্বাচিত হোক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের যে কোনো দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে যখন থমকে গেছে পুরো বিশ্ব তখনও থেমে নেই তার এই কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী যোগ্য মনে করলে ঢাকা পাঁচ আসনের হাল ধরতে চান বিশিষ্ট এই সমাজসেবক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বিস্তারিত কাউসর আহমেদের রিপোর্টে করোনার সংক্রমণের এই ক্রান্তিকালে জনগণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি ছুটে চলেছেন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রাজধানীর দক্ষিণ ধনিয়ার পাটের বাগ এলাকায় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে করোনার হোমি ঔষধ বিতরণ করেন আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ঢাকা পাঁচ সংসদীয় উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলে এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন তিনি মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যোগ্যতা তাহলে আমাকে দিবে আর যদি আমাকে যোগ্যতা আছে আমার থেকে ভালো যোগ্যতা পায় তাকে দিবে তার ইলেকশন আমি করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা ভালো মনে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে দেয় আমি এই ঢাকা পাশেকে আমি মডেল টাউন করব মডেল সিটি করব দেশের প্রতিটি দুর্যোগে এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান নিজেকে নিয়োজিত করার আশ্বাস দেন এই সময় জানান সব সময় ঢাকা পাঁচ আসনের ভোটারদের পাশে থাকতে চান তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি যে চলতে পারি 
যতদিন বেঁচে থাকব ঢাকা পাশের লোকের সাথে আজীবন আছি থাকব এবং মানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যতদিন বেঁচে থাকি তার খেজমত করে যাইতে পারি এই সময় দক্ষিণ ধুনিয়ার পাড়েরবাগ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপিকে ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান আমি আশা করব আমরা যে কজন মুক্তিযোদ্ধারা আছি যদি আমাদের এই ঢাকা পাশে আমার একজন রঙ্গের সাথী মুক্তিযোদ্ধার ভাইকে নমিনেশনটা দেয় সবচেয়ে আনন্দ সবচেয়ে খুশি হব আমরা এর বেশি কিছু চাওয়া পাওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করব যেহেতু ব্যক্তিগত আপনি তাকে ভালোই চিনেন জানেন এবং আমাদের এলাকার তরফ থেকে আমরা আহ্বান করব অনেক জন আগামীতে উপনির্বাচন অপারেশন পায় বাংলাদেশের রাজনীতির প্রচন আছে ন্যায় দেয় না আর উনি দেয় নেয় না সুতরাং ওনাকে ভোট দেওয়া জননেত্রী শেখ ওনাকে নমিনেশন দেওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা হাত শক্তিশালী হবে জননেত্রী কাছে বিনীত আহ্বান থাকবে আপনি দয়া করে জনাব হারুন রশিদ সিআইপি সাহেবকে মনোনয়ন দিলে আমাদের নাম এলাকার লোকজন অবশ্যই উপকৃত হবেন বিশিষ্ট এই শিল্পপতি ও সমাজসেবক আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি কে ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার মাঝি হিসেবে দেখতে চান দক্ষিণ ধুনিয়া পাটেরবাগ এলাকাবাসী ওনার জীবনে কোনো অন্যায় নাই ওনার জীবনে কোনো দাগ নাই কোনো কালির দাগ পড়ে নাই এজন্য ওনার মতো একটা লোক আমাদের ঢাকা পাশে আসে এজন্য আমরা আল্লাহ তালা শুকুরিয়া আদায় করি উনি দিতে জানে নিতে জানে না এই জন্য উনি উনি এখান থেকে ডিক্লেয়ার করলেন যদি আল্লাহ রহমতে উনি দুইশো কোটি টাকা পায় এর সাথে আরও তিনশো কোটি টাকা যোগ করে আপনাদের এই যে অবহেলিত এলাকাগুলি আরও উনি সুন্দর করবেন তাকে মনোনয়ন দেন এবং এই দুঃখী এবং অবহেলিত এলাকাকে উন্নয়নের জন্য তাকে আল্লাহ পাক সুযোগ দেয় এই দো আমরাও করি এবং আপনারাও করেন প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন জানাব যাতে এই এলাকার ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য জনাব হারুন রশিদ সিআইপি মহোদয়কে মনোনয়ন দান করেন সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরছি শিগগিরই সাথে থাকুন দর্শক বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ এশিয়া নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা করোনা সংক্রমণ রোধে এবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসছে কোরবানির পশুর হাট এ বিষয়ে আরও খবর জানব সহকর্মী হাসপুর রহমান রিজুর কাছে রিজু শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই কুষ্টিয়া কি কোরবানির পশুর হাট কি বসে গেছে কিনা এবং সেখানে পশুর হাটে আসলে কতটা স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে আপনি যেমনটি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার আলামপুরের বালিয়া পাড়ার যে গরুর হাটটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আজকে কিন্তু ঈদ উপলক্ষে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে কিন্তু আজকেই এখানে গরুর হাট বসেছে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই যে এখানে কিন্তু যে পরিমাণ গরু আসলে এখানে যারা নিয়ে এসছে বিক্রেতারা আর গরু নিয়ে এসছে এখানে কিন্তু মানুষের যে ভিড় আমি এক কথা বলতে পারি যে এখানে কিন্তু জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে হাটের জায়গায় এবং যে সড়কগুলো সব জায়গায় কিন্তু গরু দাঁড়িয়ে আছে হাটে গরু না তুলতে পেরে আর আপনি যেমনটি বলছিলেন যে স্বাস্থ্যবিধি আমি দেখেছি যে এখানে কোনো ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না অনেকের মুখে মাস্ক রয়েছে বেশিরভাগ মানুষের মুখে কিন্তু মাস্ক নেই আমি দেখেছি এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখন পর্যন্ত আমি কাউকে দেখে নাই এবং হাটের যে ব্যবস্থাপনা যারা হাট মালিক রয়েছে তারাও কিন্তু আমি দেখছি যে তারাও কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে আমার চোখে পড়েনি আমি আমি যদি আপনাকে আর একটু দেখাই যে দেখেন যে আসলে যে পরিমাণ মানুষ গাদাগাদি করে রয়েছে এখানে আসলে এখানে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানার মতো কোনো পরিবেশ কিন্তু এখানে আসলে নেই আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে কুষ্টিয়াতে কিন্তু এ পর্যন্ত করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে বারো জন কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন গতকালকে পর্যন্ত যে তথ্য আমার কাছে রয়েছে সাতশো আটজন কিন্তু করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে ফারানা এই ছিল আমার কাছে কুষ্টিয়ার গরুর হাট থেকে সর্বশেষ জি রিজু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
দর্শক কুষ্টিয়ার পশুরহাট থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী রিজু চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে ডেঙ্গু মশার কবল থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করতে আজ থেকে চিরুনি অভিযান শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন 10 দিন ব্যাপী এই অভিযান সকল ওয়ার্ডে একযোগে শুরু হচ্ছে শুক্রবার ছাড়া যা চলবে প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে চিরুনি অভিযান চলাকালে যে সব বাড়ি বা স্থাপনায় এডিস মশার লার্ভা কিংবা এডিস মশার বংশবিস্তার উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যাবে তার ছবি ঠিকানা মোবাইল নাম্বার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি অ্যাপে সংরক্ষণ করা হবে চিরুনি অভিযান শেষে কোন কোন এলাকায় এডিস মশা বংশবিস্তার করে তার একটি ডেটাবেস তৈরি করা হবে সেই অনুযায়ী পরবর্তীতেও তাদের মনিটর করা হবে দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার সংবাদে আমাদের পরবর্তী সংবাদ বেলা তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার করোনা সংক্রমণ রোধে একুশ দিনের জন্য লকডাউন পুরান ঢাকার ওয়ারি কঠোর নজরদারিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দু লাখের উপর করোনার সংক্রমণ দেখল বিশ্ব চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণহানি সাড়ে পাঁচ হাজার এবং দেশের বারো জেলায় এখন বানের পানি এক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা সিরাজগঞ্জ ভেঙে গেছে ৩২ বছরের রেকর্ড এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন পরবর্তী সংবাদ বেলা তিনটে দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাত থাকার জন্য